Hello everyone, this is Shop Shubhra Roy Karmokar and welcome to my channel that is Reverberation Guidelines. So, in the next video, we have to upload a numerical oriented video and that is nothing but the numerical oriented video on work. So, work in type 1 is what we have to say. So, this is the first numerical. So, basically, we have to say that we have to say that we have to say that f equal to bachik ball and this bachik ball is the value of it. कतो ना ये बातचीत वाले ढालू अमी लिखे दिच्छी डेट इस 3i माइनस 4j प्लस 5t आर ये बॉल प्रोवेबल फॉले को ना एक तब बोस तू शॉर्टन हुए चे जेटा की ना इक्वेशन दाव हुए चे 3i माइनस 4j प्लस 2t सो व्हाट आई नीड टू फाइंड हमारे के बेड बोत तब अभी ये बॉल प्रोवेबल फॉले बोस तू मोड कतो टा क्रितो कार्� और था जो भी आमादे के बार कार्ड जो बेड कुत्ते हैं, सो हमने किया नहीं, ना एक तो आगे हमने जानी वार बकरी तो कार्ड जो माने कुछ है एफ डॉट एस, और था इट इस नथिंग बट एक डॉट पड़ा, और था स्केलर पड़ा, ताहूँ जो भी हमने इटा काज कोडी ताहूँ इटा पता होगे, एफ माने थ्री आई माइनस फोर जे प्लस फाइव के, this will be plus 16, this will be 10. So, total, to the answer rate, this will be 35 joule. Fair enough? Karun, Amra, normally, Mota Moti Hava, Jethu Kujani, Tate Amra Jani, Ii dot hai, Jj dot hai, Kk dot hai, value 1 hai. In the other hand, to the Amra, I, Jk dot kodi 0 hava, I, Kk dot kodi 0 hava. Aki bhaave, Ji dot kodi 0 hava, Jk dot kodi 0 hava, Ki dot kodi 0 hava, Kj dot kodi 0 hava. शुद्ध डॉट प्रोडक्ट के रूल टाकी ना हमरा बार बार कोरे कथा बोले चला मैं बोलूँ स्केलर डिग्री डाशी थे डेट इस आई डॉट आई माने वन जे डॉट जे माने वन और के डॉट के माने वन एंड रेस्ट अदर पर प्रत्येक टा जीरो हो जाते फेयर एनफ वेल हमरा एक बार प्रसिद्ध कर सी टाइप टू थे सो टाइप टू इश्यू की ना � so basically, we have to say that we have a boost to us. And a boost to us is 5kg. And a boost to us is that we have to say f external equal to 3 newton ball plug. Clear? If we have a ball plug, we have to say that boost to us is that we have to say boost to us is that we have to say बॉल प्रयोग के साथ है पौंदालिस डिग्री कोने ताहोले आमाके बेर पोत्त होगे कार्जे पड़ी मार सो व्हाट इट टू फाइंड आमाके कार्जो बा वाटर बेर पोत्त होगे Well, in type 3 problem, we have to prove the establishment type of proof. So, establishment type of proof means that we have to prove the quota data. And basically, we have to know about the logical part. So, we have to prove the proof. So, we have to prove the M value. So, we have to prove the M value. So, we have to prove the M value. 
এবং এই এফ বাহ্যিক বল কিন্তু সব সময়ের জন্য হ্যাজ আ কনস্ট্যান্ট ভ্যালু অর্থাৎ পুরো যাত্রা পথ ধরে একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু আছে এবার বলছে যে কণাটি ক্যাপিটাল টি সময় চললে এর বেগ হয় স্মল ভি অর্থাৎ এই দুটো জিনিস আমাকে বলে দিয়েছে অর্থাৎ কণাটি মোট ক্যাপিটাল কি সময় ধরে চলেছে এবং বেগ হয়েছে স্মল ভি তাহলে আমাকে যেটা বের করতে হবে দ্যাট ইজ হেন্স উইল ইট টু প্রুভ যে এই গোটা ঘটনায় কার্যের মান হবে হাফ এম ভি স্কোয়ার এই টু টি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই নেক্সট চ্যাপ্টার প্রবলেমগুলোতে আমাদের যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি পরিমাণ মাথায় রাখতে হবে তো এগুলো একটা প্রুফ ওরিয়েন্টেড প্রবলেম সো প্রুফ ওরিয়েন্টেড প্রবলেম মানে আমাদের কাছে যে ডেটাটা দেওয়া থাকবে সেই ডেটাটাকে আমাকে এস্টাবলিশ করতে হবে অর্থাৎ একটা জেনারেলাইজ ভ্যালু দেওয়া থাকবে সেই জেনারেলাইজ ভ্যালু থেকে আমাকে একটা জায়গায় প্রুফ করতে হবে সো লজিক্যালি আমাকে যেটা দেওয়া হয়েছে যে একটা বস্তুর ভর বলে দিয়েছে স্মল এ প্রাথমিক বেগ শূন্য ফেলে না স্মল টি সময় পর বেগ হয় স্মল ভি রাইট এবার যদি কণাটা চলতেই থাকে ফর নেক্সট টি সময় সো টি সময় পরে কৃতকার্য হবে হাফ এ ভি স্কোয়ার ইন্টু ক্যাপিটাল টি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই স্মল টি স্কোয়ার সো উই ইট টু প্রুভ দিস ডেটা অর্থাৎ আমাদের কাছে যেটুকু ডেটা দেওয়া আছে সেইটুকু হচ্ছে শুধু এইটুকু অ্যান্ড আমাকে প্রুভ করতে হবে যে টি সময় পর কার্য হবে এটা সো এই গোটা অঙ্কে একটা জিনিস কিন্তু অবভিয়াসলি কনস্ট্যান্ট যেটা কি না বাহ্যিক বল সো আমি অঙ্কটা করা স্টার্ট করছি দ্যাট ইজ বাহ্যিক বল এফ ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট বা ধ্রুব এটা আমি সবার ফার্স্টে ধরে নিলাম ফেয়ার এনা এইবার আমি গোটা অঙ্কটা থেকে কাজ স্টার্ট করছি সো সবার ফার্স্টে আমি কি করব সবার ফার্স্টে আমি যেটা জানবার চেষ্টা করব যে আমি এর তরণ বের করব সো তরণ কত না তরণ মানে বল বাই ভর সো আমি বাচ্চি বল এম ধরেছি আর ভর মানে এম সেটা দাওয়াই আছে সো এটা মানে তরণ ওকে এবার যে জিনিসটা আমরা করব সেটা হচ্ছে আমি বের করার চেষ্টা করব যে এই স্মল টি সময় পর এর বেগ কত হয় না স্মল টি সময় পর বেগ হবে কত ভি ইকুয়াল টু ইউ প্লাস এ টি আমরা অটোমেটিক্যালি জানি সো ভি তো ভি ইউ অবভিয়াসলি জিরো এ মানে কত এ মানে আমি এক্ষুনি বের করেছিলাম এফ বাই এম আর টি মানে টি ওকে সো এখান থেকে আমি যেটা পাচ্ছি দ্যাট ইস এফ এর ভ্যালু তাহলে এফ মানে কত হবে এম ভি ডিভাইড বাই টি ফেয়ার এনাফ সো এইটুকু জিনিস আমরা খুব ভালোভাবে জেনে গেলাম সো লজিক্যাল পার্ট ইস দ্যাট এবার যেটা আমি করবার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে ক্যাপিটাল টি সময় বস্তু স্মরণ কত কারণ আমি অলরেডি বস্তুর বল পেয়ে গেছি সো এবার আমি যেটা বের করবো সেটা ক্যাপিটাল টি সময় পরে স্মরণ স্মরণ যদি এস হয় এস ইকুয়াল টু কত হবে হাফ এ টি স্কোয়ার ফেয়ার না সো আমি বেসিক্যালি এই গোটা ঘটনায় হাফ তো হাফ রাখবো এ কত করবো না এর ভ্যালু এটা বুঝিয়ে দেবো দ্যাট ইস এফ বাই এম আর টি স্কোয়ার মানে কত রাখবো টি স্কোয়ার মানে ক্যাপিটাল টি স্কোয়ার আমি ভ্যালু ক্যালকুলেট করলাম সো এটা গেল আমার কাছে স্মরণ এবং বাকি যা যা ডেটা আমার কাছে আছে এবার যদি কার্যের মান বের করতে হয় সো আমরা জানি কার্য ইকুয়াল টু কত কার্য ইকুয়াল টু বল ইন্টু স্মরণ সো দ্যাট ইস দ্য লাস্ট পার্ট ফর ইউনিট টু ফর ফর্ম ওয়েল তাহলে কার্য কত হবে না কার্য হয়ে যাবে বল ইন্টু স্মরণ সো বল কথার মানে এফ আর স্মরণ কথার মানে এস সো আমি যেটা করার চেষ্টা করছি সেটা ডিরেক্টলি ভ্যালুগুলো বসে দিচ্ছি সো বল কথার মানে কত বল কথার মানে হচ্ছে এফ মানে এম ভি বাই টি সো বেসিক্যালি আমি বসে দিচ্ছি এম ভি বাই টি আর স্মরণ কথার মানে কত স্মরণ কথার মানে এইটা দ্যাট ইস হাফ ইন্টু এফ বাই এম ইন্টু ক্যাপিটাল ডি স্কোয়ার ফেয়ার এনাফ সো এক টাইম এক টাইম কেটে চলে গেল তাহলে এখানে পড়ে থাকছে ভি বাই স্মল টি ইন্টু হাফ আর এখানে একটা এফ পড়ে আছে এফ এর ভ্যালু আমি নর্মাল এম ভি বাই টি বা বসিয়ে দিচ্ছি সো এম ভি বাই টি ইন্টু টি স্কোয়ার সো যদি এটাকে ক্যালকুলেট করি দিস উইল বি হাফ 
m into v square into capital T square divided by small t square and this will be the actual value of work done that is w. Fair enough? Well, type 4. So, a type 4 er issue ta kintu solve korte gale amaderke mot dutto ami topic bolbo. So, ei dutto topic er je kono ekta amra follow up korte pari. So, type 4 er problem ta ki rokom ache? Na amaderke bole dicche je ekta block rakha hoyeche. Ei block e ei noti ta amader kache bole dicche 30 degree. Fair enough? Ebar ekhane ekta bostu rakha hoyeche ebong ei bostur bhor m equal to 10 kg. Eta amader diye diyeche. Clear? Eba, e tolta, shampoo no rupe, mostri not at all. So, mostri not at all cotton manati, mostri not at all cotton manate, gorshun shundu. So, what do we need to find? Amake bolche, e not at all a doing who amake di di eche, dos meter. Tahole amake, e postuke, e kante e of the tute, mot koto karjo bar kota hobe, sheta. Fair enough? এবার এই অঙ্কটা করবার জন্য আমি মোট দুটো ট্যাকটিক্স ফলো আপ করব সেই দুটো ট্যাকটিক্স এর প্রত্যেকটাকে আমরা বেসিক্যালি খুব ভালো করে দেখব সো প্রথম ক্ষেত্রে আমরা যেটা अप्लाई করছি দ্যাট ইজ টাইপ 1 যেটা আমাদের জন্য বোঝাটা রিলেটিভলি ইজি দেখা যাক কি হয় ওয়েল এটা সলভ করবার জন্য সবার ফারস্টে আমি যে ফরম্যাটটা ইউজ করব সেটা বেসিক্যালি অত্যন্ত সোজা আমি আমার কাছে নতটল আছে এই নতটলের উপর আমি যদি একটা বস্তু রেখে দেই এবং যে বস্তুর ভর কিনা 10 কেজি তাহলে এই নিচের দিকে একটা ওজন কাজ করবে এই ওজনটা হবে 100 নিউটন আর যার জন্য নিচের দিকে একটা তরণ কাজ করবে যে তরণটা হবে m g sin 30 ডিগ্রি কারণ এই জাতীয় অঙ্ক আমরা বারবার কাজ করেছি সো এটা কত হয়ে যাবে না m g মানে 100 আমরা খুব ভালো করে জানি আর sin 30 মানে হাফ তাহলে এই দিকে কাজ করছে 50 নিউটন তার মানে বস্তুটা নিচের দিকে পড়ে যেতে চাইছে 50 নিউটন বল দ্বারা সো যদি আমাকে গোটা বস্তুটাকে উপরের দিকে তুলতে হয় তাহলে আমাকে এই দিক বরাবর একটা বল দিতে হবে সেটা কত না 50 নিউটন এবং 50 নিউটন বল দিয়ে আমি মোট কতটা সরাব না আমি এই নততলের পুরো দৈর্ঘ্যটা সরাব ফেয়ার এনাফ অর্থাৎ নততল বরাবর বস্তু নিচের দিকে पूरे जितने चाहे 50 न्यूटन बोल दारा ताहुले नोटों तले 10 मीटर शराते कितो कार्जो कोतवा दे ना 50 इनटू एस अर्थात बोल इनटू शरण शरण माना 10 मीटर so this will be 500 joule fair enough so eta gal basic logic kintu ei logic er baireo onko ta ami onno bhabe solve korte pari and that will be bit complicated kintu amader jonno prochondo important so amra ei onko ta ke solve korchi in a different way so amar kache noto tol rakha hoyechilo ei bhabe so this is my theta jeta kina 30 degree ebong ei noto tol er doirgho 10 meter bole dewa hoyeche so the first criteria ami chaichi ekhan theke er uchchota ber korte chaichi orthat ami jeta chailam seta hocche notodoler uchchota ber korte so dekha jak ki hoy na notodoler uchchota ami bole nichi h jodi notodoler uchchota h hoye jay tale sin theta ei kothar mane hobe uchchota by otibhuj that is h by 10 karon ei theta er respective e ei ta hoy uchchota so sin theta mane sin 30 degree and sin 30 degree kothar mane hocche just half so h মানে কত হচ্ছে half into 10 that is nothing but 5 meter fair enough অর্থাৎ বস্তুটার যদি উলম্ব উপাংশ বরাবর উচ্চতা দেখি তাহলে বস্তুটাকে কিন্তু আমি বেসিক্যালি এইখানে রাখা ছিল যার নিচের দিকে কাজ করছিল 100 নিউটন কারণ বস্তু যদি এখানে রাখা থাকে তাহলে নিচের দিকে খাড়া নিচের দিকে যে ওজন কাজ করে that is 100 নিউটন এবং আমি এখান থেকে আলটিমেটলি ওটাকে এই বিন্দুতে তুলে দেওয়া মানে আমি বেসিক্যালি এই উচ্চতাটুকুই তুলেছি that is 5 meter তাহলে আমার কাছে কার্জের অ্যাকচুয়াল ডেফিনিশন কত না কার্জ কথার মানে বল ইনটু সরণ दट इज f ইনটু s অর্থাৎ আমি কাজ করেছি 100 বল দিয়ে এবং কত মিটার সরিয়েছি 5 মিটার সো দ্যাট উইল বি 500 জুল 
সো এই দুটোর যে কোনো একটা ফরম্যাট আমরা ফলো আপ করতে পারবো এবং যেখান থেকে আমরা বুঝতে পারবো এই গোটা ইস্যুতে মোট কত পরিমাণ কার্য করা হয়েছে অ্যান্ড দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি লজিক্যাল ইস্যু কারণ এক্ষেত্রে এই গোটা কনসেপ্টটা বুঝবার জন্য আমরা দুটো ডিফারেন্ট টাইপের কনসেপ্ট ইউজ করেছি এবং এই দুটো কনসেপ্ট বেসিক্যালি আমাদের এই পুরো জিনিসটাকে ক্রিস্টাল ক্লিয়ার বুঝতে সাহায্য করছে ক্লিয়ার আমার কথা ওয়েল টাইপ ফাইভ আমরা এবার আস্তে আস্তে সিস্টেমসগুলোকে একটু কমপ্লিকেটেড করতে আরম্ভ করব আই ডোন্ট থিঙ্ক যে আমাদের লেভেলে এতটা কঠিন নেবে স্টিল যেটা আমরা এনএইটি বা জেই লেভেলের জন্য অলরেডি প্রিপেয়ার করা স্টার্ট করছি তাদের জন্যই এটা আমি করে দিচ্ছি খুব কঠিন অবশ্যই হবে না একটু কমপ্লিকেটেড হবে তবু আমরা দেখে নিচ্ছি সো ওয়ার্ড কথার মানে কি না ওয়ার্ড কথার মানে কার যে কার্য মানে আমি এক্ষুনি লিখেছি এফ ডট এস ক্লিয়ার এবার আমি যদি বোথ সাইডে ডেলিভারি করে দিই দ্যাট ইস ডিডাব্লিউ ডিটি করে দিই অর্থাৎ কার্যের হার বের করি তাহলে একইভাবে আমাকে এই দিকেও ডেলিভারি করতে হবে উইথ রেসপেক্ট টু টাইম এখন যদি প্রযুক্ত বল কনস্ট্যান্ট অর্থাৎ বাহ্যিক যে বল ব্যবহার করা হচ্ছে সেই বলের মান যদি ধ্রুবক হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আমরা কি বলতে পারবো ডিডাব্লিউ ডিটি দ্যাট উইল বি নাথিং বাট এফ ডট ডিএসডিটি ফেয়ার এনাফ কিন্তু ডিএসডিটি কথার মানে কি না বস্তু স্মরণের হার আর বস্তু স্মরণের হারকে আমরা কি বলি বেসিক্যালি বস্তু স্মরণের হারকে আমরা বলি বেগ সো বেসিক্যালি দিস ইজ গোয়িং টু বি এফ ইন টু ভি অ্যান্ড দ্যাট ইজ নাথিং বাট ডিডাব্লিউ ডিটি সো আমি যেটা করার চেষ্টা করছি আমি ক্রস মাল্টিপ্লাই করছি এবং ক্রস মাল্টিপ্লাই করে আমি এরকম একটা ইস্যুস্টিক জায়গায় নিয়ে আসছি এবার আমি ইন্টিগ্রেট করে দিচ্ছি কার্য বের করার জন্য অর্থাৎ কার্য বের করার জন্য আমি যে ইন্টিগ্রেট করছি আমার কাছে এরকম একটা ইস্যু আসছে এবং এক্ষেত্রে যদি আমরা ফোর্সটাকে কনস্ট্যান্ট ধরে নিই সো দিস উইল বি নাথিং বাট এফ ইন্টিগ্রেশন ভি ডট ডিগ্রি দ্যাট ইজ নাথিং বাট দ্য অ্যামাউন্ট অফ ওয়ার্ক ডান বা কার্যের পরিমাণ অর্থাৎ আমরা যে জিনিসটা জানতাম সেই জায়গাটাকে একটু মডারেটে বইতে লিখলাম তার কারণ আমরা এখান থেকে একটা নিউমারিকাল দেখব যে নিউমারিকালটা আমাদের জন্য বুঝতে অত্যন্ত দরকারি ফেয়ার এনাফ দেখা যাক কি হয় এই ইস্যুর ওপর দাঁড়িয়ে থেকে আমরা নিউমারি কার্ডে দিচ্ছি আমাদেরকে বলে দিচ্ছে যে কোন বস্তু বেগ ভি ইকুয়াল টু থ্রি টি স্কোয়ার প্লাস টু টি এটা আমাদেরকে বলে দেওয়া হয়েছে আমাকে বের করতে হবে যে এর ওপর বাহ্যিক বল এফ ইকুয়াল টু দুই নিউটন হলে দু সেকেন্ড থেকে তিন সেকেন্ডের মধ্যে কার্য করে সো আমার কাছে গোটা ইস্যুটা বলে দেওয়া হয়েছে সো আমরা এক্ষুনি রেখেছিলাম যে কার্যের ইকুয়েশনটাকে আমরা কিভাবে মডিফাই করেছি সো আমি যদি ওই ফর্ম্যাটটাকে এখানে অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমার কাছে ডাব্লু কথার মানে কি হবে ইন্টিগ্রেশন এফ ডট ভি ডট ডিটি যেহেতু ফোর্সটা কনস্ট্যান্ট তাহলে ফোর্সটা আমি বাইরে বের করে দিতে পারি মানে এফ উইদ ইন ইন্টিগ্রেশন ভি অফ ডিটি এবার যদি আমি এটাকে ফলো আপ করি তাহলে কি হবে এফ এর ভ্যালু কত বসাবো ট্রেন নিউটন ইন্টিগ্রেশন করবো কার থেকে না ভি ভি মানে কত থ্রি টি স্কোয়ার প্লাস টু টি হোল ব্র্যাকেট ডিটি ফেয়ার এনাফ তাহলে আমরা এবার যদি কার্য বার করতে হয় আমি কার্য কার থেকে কার মধ্যে বের করব না বের করব দু সেকেন্ড থেকে তিন সেকেন্ডের মধ্যে কারণ সেটা আমাকে বলে দিয়েছে সো টাইম লিমিট দেওয়া আছে অর্থাৎ আমি লোয়ার লিমিট টু আপার লিমিট থ্রি এই ধরে গোটা অঙ্কটাকে হিসেব করব সো ডাব্লিউ ইকুয়াল টু কত হবে টু তো বাইরে বেরিয়ে গেল এবার যদি এই পুরো পার্টটাকে ইন্টিগ্রেট করি তাহলে এটা কত হয়ে যাবে থ্রি ইন্টু টি কিউ ডিভাইড বাই থ্রি কারণ ইন্টিগ্রেট করলে টি স্কোয়ারকে আমরা জানি দ্যাট উইল বি টি কিউব বাই থ্রি ইন দ্য আদার হ্যান্ড যদি আমরা টি কে ইন্টিগ্রেট করি তাহলে এটা হয়ে যাবে টি স্কোয়ার বাই টু ফেয়ার এনাফ আমরা যারা এই পুরো কনসেপ্টটা বুঝতে পারলাম না আমি তাদের জন্য একটু বাদ এটা বুঝিয়ে দিচ্ছি কী করে হচ্ছে কিন্তু এইটুকু জিনিস কিন্তু আমাদের ইন্টিগ্রেশান থেকে জানতেই হবে সো রাইট নাও আমরা কি করছি এটাকে ক্যালকুলেট করছি তাহলে ক্যালকুলেট করলে এটা কথা হয়ে যাচ্ছে টু উইদ এন ব্যাকেট থাকছে টি কিউব প্লাস টি স্কোয়ার আপার লিমিট থ্রি লোয়ার লিমিট টু তাহলে এটা যদি ক্যালকুলেট করি তাহলে এটা কথা হয়ে যাবে টু উইদ এন ব্যাকেট কত থাকবে থ্রি কিউব প্লাস থ্রি স্কোয়ার মাইনাস টু কিউব মাইনাস টু স্কোয়ার সো ক্যালকুলেট করলে কত থাকবে টু এটা থাকবে টোয়েন্টি সেভেন এটা থাকবে নাইন এটা এইট এটা ফোর সো যদি এটাকে আমি ক্যালকুলেট করি তাহলে কত হবে না থার্টি সিক্স থেকে বারো বাদ দিলে টোটাল আমাদের কাছে পড়ে থাকবে টোয়েন্টি ফোর অ্যান্ড টোয়েন্টি ফোর ইন্টু টু মানে ফোর্টি এইট সো দিস উইল বি ফোর্টি এইট জুল ফেয়ার এনাফ 
এখন যারা যারা আমরা ইন্টিগ্রেশন জানি না তাদের জন্য আমি আরেকটা লাইন বলে দিচ্ছি সো ইন্টিগ্রেশনের ফর্ম্যাটটা ঠিক কীভাবে কাজ করে সেটা আমরা একবার দেখে নিই ওয়েল ইন্টিগ্রেশন কথার অর্থ হল একটা থ্রু আউট খুব বড় পথে খুব ছোট ছোট পথে যদি আমরা আলাদা আলাদা করে ভ্যালুগুলোকে ক্যালকুলেট করে যোগ করতে থাকি তাহলে এই গোটা পথ জুড়ে যে ভ্যালুটা আসবে সেই প্রসেসটাকে বের করাটাকে ইন্টিগ্রেশন বলা হয় সো ইন্টিগ্রেশন অফ এক্স টু দি পাওয়ার এন অফ ডি এক্স এর ভ্যালু কত হবে না এর ভ্যালু হবে এক্স টু দি পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান বাই এন প্লাস ওয়ান প্লাস সি সিটা কি সিটা একটা কনস্ট্যান্ট আমি এইগুলো নিয়ে আগেও কথা বলেছিলাম কিন্তু নর্মাল ফর্ম্যাট অনুযায়ী কি করে হচ্ছে সেটা আমি একটু বলে দিই বেসিক্যালি যাকে আমি ইন্টিগ্রেট করছি তার যদি কোনো ফ্যাক্টর দিয়ে ইন্টিগ্রেট করা হয় তাহলে কি হবে তার পাওয়ারে এক অ্যাড হয়ে যাবে এবং যতটা পাওয়ার ওপরে থাকবে সেই সেম পাওয়ারটা নিচে পড়ে থাকবে অর্থাৎ আমি এক্ষেত্রে থ্রিটা তো কনস্ট্যান্ট ছিল বলে থ্রিটা বেরিয়ে গেছিল সো আমি একটা সাইডের পার্ট করে দিচ্ছি তাহলে থ্রিটা বেরিয়ে গেল তাহলে ইন্টিগ্রেশন থাকছে টি স্কোয়ার সো বেসিক্যালি আমি এটাকে একটি লিখছিলাম থ্রি ইন্টু টি স্কোয়ারের জায়গায় লিখছিলাম যেহেতু আমি টি স্কোয়ারকে ডিটির রেসপেক্টিভে ইন্টিগ্রেট করছি তাহলে আমি টি এর পাওয়ারের স্কোয়ারের সাথে এক অ্যাড আপ করে দিয়েছিলাম এবং ওই পাওয়ারটাকেই নিচে রেখে দিচ্ছিলাম অর্থাৎ যেটা আমি এখানে বোঝালাম রাইট নাও তাহলে এটা ক্যালকুলেট করলে কত হবে থ্রি ইন্টু টি কিউব ডিভাইড বাই থ্রি তাহলে থ্রি থ্রি কেটে গেল উপরে পড়ে থাকছে টি কিউব অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য লজিক একইভাবে আমি যদি টু টিকে ইন্টিগ্রেট করি আমি আরেকবার দেখিয়ে দিচ্ছি সো টু টিকে ইন্টিগ্রেট করছি উইথ রেসপেক্ট টু ডিটি টুটা কনস্ট্যান্ট প্রথমেই বেরিয়ে গেল ইন্টিগ্রেশনে পড়ে থাকছে টি অফ ডিটি টি মানে টি এর পাওয়ারে ওয়ান আছে এবার যদি এটাকে ইন্টিগ্রেট করা হয় তাহলে এটা কথা হবে টু তো টু থাকবে ইন্টিগ্রেট করলে ওপরে পড়ে থাকবে টি এর পাওয়ার ওয়ান প্লাস ওয়ান ডিভাইড ওয়ান প্লাস ওয়ান সো ওয়ান প্লাস ওয়ান মানে টু এই টু এই টু কেটে যাবে আলটিমেটলি পড়ে থাকবে টি স্কোয়ার অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য লজিক আমি এটাকে ইন্টিগ্রেট করে পেয়েছিলাম টি স্কোয়ার অ্যান্ড আমাদের জন্য এই পুরো ইস্যুগুলোকে খুব ভালো করে বুঝতে হবে এবং এই নিয়ে আমি ভিডিও অলরেডি আপলোড করাও আছে তো আপনার হলে সেই ভিডিও লিঙ্কস আমাকে চাইবি আমি দিয়ে দেবো অ্যান্ড আমাদেরকে এই ইন্টিগ্রেশনের ফর্ম্যাটটা কিছুটা হলেও জানতে হবে সো দিস ইজ দ্য এন্ড অফ টাইপ ফাইভ অ্যান্ড দ্য লাস্ট পার্ট যেটা আমি আমরা কথা বলবো দ্যাট ইজ গ্রাফিক্যাল প্রবলেমস অ্যান্ড দ্যাট উইল বি ট্রাস্ট মি ভেরি ভেরি ইজি ওয়েল টাইপ সিক্স সো টাইপ সিক্সে আমি আবারও বললাম গ্রাফিক্যাল প্রবলেমস থাকছে সো ধরা যাক আমার কাছে কোনো একটা অবজেক্টে এই দিক বরাবর ফোর্সকে রিপ্রেজেন্ট করছি আর এই দিক বরাবর ডিসপ্লেসমেন্ট বা সরণকে রিপ্রেজেন্ট করছি অর্থাৎ ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর বাহ্যিক বলকে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে আর এক্স অ্যাক্সিস বরাবর সরণকে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে এবং এর ফলে বস্তুটি সরণের একটা গ্রাফ আমি এরকম পেয়েছি একটা র্যান্ডম গ্রাফ এই গ্রাফের মানে বুঝবার কোনো দরকার নেই এবার যদি আমি দুটো ইনস্ট্যান্টেনিয়াস মুমেন্ট অর্থাৎ এই মুহূর্ত থেকে এই মুহূর্তের মধ্যে কার্যের পরিমাণ বের করি তো ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া কি প্রথম ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে সরণ যে অ্যাক্সেসে থাকবে সেই অ্যাক্সেসের ওপর একটা প্রজেকশান তৈরি করো প্রজেকশান মানে বেসিক্যালি ছায়া তৈরি করো তো নাইনটি ডিগ্রি দুটো পারপেন্ডিকুলার রেখে ফেলো এবার এই যে ক্ষেত্রফল তৈরি করবে এই টোটাল ক্ষেত্রফলটাই হয়ে যাবে কার্য অর্থাৎ আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা বল সরণ লেখচিত্রের জন্য সরণ অক্ষে যে ক্ষেত্রফল তৈরি হয় তা কৃতকার্য ফেয়ার এনাফ অর্থাৎ ডাব্লিউ ইকুয়াল টু কত এফ ইন্টু এস যেটা আমরা জানি সেটাই আমি বলেছি ক্লিয়ার সো একটা বেসিক লেভেলের অঙ্ক আমি দেখে ফেলি এখান থেকে তাহলে আমাদের জন্য বুঝতে ইস্যুটা অনেক বেশি সোজা হবে সো আমার কাছে একটা গ্রাফ দেওয়া আছে এই দিক বরাবর আমাকে ফোর্স দিয়েছে আর এই দিক বরাবর আমাকে স্মরণ দিয়েছে এবং স্মরণকে দেওয়া হয়েছে মিটারে ফোর্সকে দেওয়া হয়েছে নিউটনে সো দেখা যাক আমার কাছে যদি এরকম একটা কোনো ইস্যু দেওয়া থাকে তাহলে আমাকে মোট কত কার্য করতে হবে অর্থাৎ আমাকে এইখানে একটা ইস্যু দিয়ে দিয়েছে এইটুকুকে বলে দিচ্ছে হচ্ছে ফাইভ নিউটন এই সার্টেন পয়েন্টকে আমাকে দিয়ে দিচ্ছে টেন নিউটন এই বিন্দুটাকে আমাকে দিয়ে দিচ্ছে ফাইভ মিটার এই পয়েন্টটাকে আমাকে দিয়ে দিচ্ছে এইট মিটার সো হোয়াট ইউ নিট টু ফাইন্ড আমাকে বের করতে হবে এই বল প্রয়োগের জন্য মোট কত কার্য করতে হয়েছে সো উই ভেরি ভেরি ক্লাসিফায়ার এই গোটা অঙ্গ করতে গেলে আমাকে কী করতে হবে এই গোটা সারফেসে এরিয়া বের করতে হবে এখন এরিয়া বের করবার জন্য যে যে ফরম্যাটস আমরা জানি প্রত্যেকটা ফরম্যাটকে আমরা অ্যাপ্লাই করবো এবং আমি গোটা অঙ্
the first criteria আমি যেটা বলবার চেষ্টা করছি আমি কিছু পয়েন্ট কে মার্ক আউট করছি সো আমি এটা নাম দিচ্ছি এ বি সি ডি ই এফ জি সো প্রথম জিনিস আমি যেটা কাজ করছি সো কার্য বের করতে গেলে আমার যেটা লাগবে এটা w f s সো সবার ফারস্টে আমি এই ক্ষেত্রে একটা স্ট্রাকচার দেখছি যে স্ট্রাকচারের নাম হচ্ছে এ বি সি ডি সো এ বি সি ডি স্ট্রাকচারটাকে যদি ভালোভাবে দেখি এটা বেসিক্যালি একটা ট্রাপিজিয়াম আই রিপিট अगेन এটা একটা ট্রাপিজিয়াম কেন ট্রাপিজিয়াম ভালো করে দেখ এর সাথে এটা সমান্তরাল সো এক জোড়া বাহু সমান্তরাল এবং অন্য জোড়া অসমান্তরাল তাকে বলা হয় ট্রাপিজিয়াম তাহলে ট্রাপিজিয়ামের এরিয়া কি করে বের করে হাফ ইনটু সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের সমষ্টি दिस 75 जमी के बोझा क्षेत्रफल যে জমিটার তার নাম হচ্ছে ডি জি ই এফ এর ক্ষেত্রফল কত এর ক্ষেত্রফল যেহেতু আয়তক্ষেত্রকার জমি দ্যাট ইস দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ সো দৈর্ঘ্য কত না দৈর্ঘ্যটা যদি আমরা বোঝার চেষ্টা করি দ্যাট উইল বি নাথিং বাট এইটুকু অংশ এইটুকু কত না আমি ফার্স্টে লিখে দিচ্ছি ডি এফ আর প্রস্থ মানে কত প্রস্থ মানে ডি জি সো ডি এফ মানে কত এই পুরোটা অ্যাকচুয়ালি আট এইটুকু পাঁচ তাহলে এইটুকু কত দিস উইল বি that is nothing but 75 plus 30 that is 105 by 2 joule fair enough so this is the end of total word concept or কার্য সম্পর্কিত যত টাইপ এর নিউমারিক্যাল হয় বা যা যা গুলো হয় তার সব কটা আমি বলে দিলাম একমাত্র ইন্টিগ্রেটেড পা তৈরি দিয়ে যেভাবে অঙ্কগুলো করে আমি সেই অঙ্কগুলোকে একটু হলেও অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করছি তার কারণ আমরা ইন্টিগ্রেশন প্রপারলি বুঝি না স্টিল এর বাইরে এই টপিকে আর কোনো ইস্যুইস্টিক প্রবলেম হবে না আমরা এই জাতীয় প্রবলেমসগুলো খুব ভালোভাবে দেখব অ্যান্ড নেক্সট ভিডিওতে আমরা অবশ্যই ক্ষমতা এবং শক্তি নিয়ে আলোচনা করব সো এন্ড অব দিস সেশন See you in next video.